தே கண்களை மூடி கத்தர் கிருபியாய் தந்த மற்றும் ஒரு புதிய நாளின் காலை வேளையில் காலைதோறும் புதிதாய் இருக்கிற ஆண்டோடைய வார்த்தைகளை அவருடைய கிருபை நிறைந்த வார்த்தைகளை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் காத்திருப்போம் வாரும் தூய ஆவியானவரே வந்தேங்கள் மத்தியிலே பிரசனராயிருந்து ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறவருடைய வார்த்தைகளினாலே நீர் எங்களை பலப்படுத்தும்படியாய் நகல் ஜபிக்கின்றோம் இரட்சகரேசு கிறிஸ்துவின் ஒப்பற்ற நாமத்தில் மன்றாடுகிறோம் எங்கள் ஜபம் கேளும் அன்பின் பிதாவே ஆமேன் அன்பானவர்களே காலை தோறும் புதிது தியான வேளையின் செய்தி தொடரில் இப்பொழுது நாம் தியானிப்பது எத்தனை எத்தனையாவது ஐந்து ஐந்தாவது செய்தி தொடரை நாம் பார்க்கிறோம் தலைப்பு இயேசு சந்தித்த அல்லது தேடி போன நபர்கள் த பர்சன்ஸ் ஹூம் ஜீசஸ் மெட் இயேசு தேடி போன அல்லது சந்தித்த நபர்கள் வரிசையில் இன்றைக்கு ஒரு நபரை நாம் சந்திக்க போகிறோம் இயேசுவனுடைய ஒவ்வொரு சந்திப்புக்கு பின்னாலும் ஒரு மிக முக்கியமான அழுத்தமான ஒரு காரணம் இருப்பதை நாம் கடந்த இரண்டு நாளின் செய்தியில நாம் கேட்டோம் ஆண்டவர் ஒரு மனிதனை தனிப்பட்ட முறையில சந்திக்க விரும்புகிறார் அப்படி தனிப்பட்ட முறையில ஆண்டவர் சந்திக்க விரும்புகிறார் என்றால் நிச்சயமாக அதற்கு பின்புலமாய் ஒரு காரணம் இருக்கும் இயேசுவனுடைய உலக ஊழியங்கள் கலிலேயாவிலே தொடங்கியது நம்ம எல்லாரும் தெரியும் கலிலேயாவில யூதேயாவில சமாரியாவில ஆண்டவர் ஊழியத்தை செய்தார் அதோடு கூட ஆண்டவன் கலிலேயாவின் எல்லை பகுதியிலே இருக்கிற எல்லைகளை கடந்தும் சில தேசத்துக்கு ஆண்டவர் போயிருக்கிறார் இல்லையா எங்கெல்லாம் ஆண்டவர் போனார் புனீஷியா என்று அழைக்கப்படுகிற காணானிய பெண்ணை சந்திக்க அந்த நிகழ்ச்சியில ஆண்டு எங்க இருக்கிறார் காணானுக்கு பெண்ணை சந்திக்க முடியாய் புனிஷியா என்கிற அந்த இடத்துல ஆண்டவர் இருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்தது கதரையினருடைய நாட்டில் ஒரு மனிதனை சந்திப்பதற்காக இயேசு போவதாக வாசிக்கிறோம் பொதுவா கன்வென்ஷன் நடக்கிற நாட்களில் ஊழியக்காரர்களை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது சில ஊழியக்காரர்கள் என்னிடத்தில் இப்படி கேட்பது உண்டு ஐயா எத்தனை பேர் வருவாங்க சுமாரா அப்படின்னு கேட்பார் அப்பவே நான் புரிஞ்சுக்குவேன் இவர் நமக்கு சரிப்பட்டு வரமாட்டாரு இன்னும் சிலர் கேட்பாங்க ஐயா எங்க டீம் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான டீம் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் எங்களுக்கு ஸ்டேயிங் எல்லாம் எங்க ஒழுங்குபடுறீங்க ஏன்னா நான் வந்து ஆர்டினரியான ஹோட்டல் எல்லாம் என்னால் தங்க முடியாது நான் வந்தபோது இதில் கிறிஸ்டபர் என்ற ஒரு சம்பவத்தை சொன்னார் ஏர்போர்ட்ல போய் ரிசீவ் பண்ணும் போது ஒரு ஊழியர் ரொம்ப கேட்டாங்களா எங்க உங்க ஐயர் எங்க உங்க செக்ரட்டரி இப்படி ஊழியத்துக்கு என்ன நாம் அழைக்கிற போது சிலர் மக்களை அடிப்படையாக வைத்து தங்குமிடத்தை அடிப்படையாக வைத்து காணிக்கையை அடிப்படையாக வைத்து ஊழியத்துக்கு வருவது உண்டு இந்த சமகாலத்தில் இது சர்வசாதாரணமாக நடக்கிறது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு ஊழியக்காரர் அதை நீங்க பேஸ்புக்ல கூட பார்த்திருக்கலாம் வாட்ஸ்அப்ல பார்த்திருக்கலாம் அவரை கூப்பிட்டுருக்காங்க ஊழியத்துக்கு கூடுதல் அந்த பேசுற நான் யார் தெரியுமா என் பவர் என்னன்னு தெரியுமா பதினஞ்சு பேர் உட்காந்துருக்கீங்க 
உங்களுக்கு அகவா நான் வந்தேன் என்று சொல்லி அவர் பேசுவதை ஒரு மாதிரி கோபமா பேசுவதை வெடியோ எடுத்து போட்டிருந்தாங்க மனதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது என்னைய ஊழியக்காரர்கள் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறார்களே என்று சொல்லி யோசித்தேன் அதற்கு நேர் எதிராக இந்த மார்க் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவரேசு கதரையங்களுடைய நாட்டுக்கு அங்கே ஆண்டவர் போகிறார் அங்க போய் ஆண்டவர் அங்கே கடல் கரையில இறங்குகிறார் இறங்கின உடனே ஆண்டவருக்கு ஒரு உணர்வு வருகிறது இறங்கும் போதே அதைத்தான் எட்டாம் வசனத்தில நாம் வாசித்தோம் ஏனெனில் அவர் அவனை நோக்கி அசுத்த அவையே இந்த மனுஷனை விட்டு புறப்பட்டு போ என்று சொல்லி இருந்தார் இல்லையா இது எட்டாவது வசனத்துல ஆனா இந்த மனுஷன் இரண்டாவது வசனத்துல இயேசுவை சந்திப்பதற்காக வருகிறான் கத்திக்கொண்டே வருகிறான் இல்லையா ஒரு மனிதனை சந்திப்பதற்காக ஆண்டவர் கதரையனுடைய நாட்டுக்கு அவர் வருவதாக இந்த பகுதியில வாசிக்கிறோம் யார் இந்த மனிதன் இந்த மனிதனுடைய தன்மைகள் என்ன அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்பதை மார்க்கு தான் ரொம்ப அழகாக விவரமாக பல குறிப்புகளோடு சொல்லுகிறார் இதே பகுதியை மத்தேயு எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டுல வாசிக்கலாம் லூக்கா எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு முதல் இருபத்தி ஒன்பது வருஷத்துல வாசிக்கலாம் ஆனால் மார்க் தான் இந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட விடுதலையை மாற்றத்தை இருபது வசனங்களில அவர் விவரமாக அவர் சொல்லுவதை இந்த பகுதியில நாம் காணலாம் அந்த மனிதன் இயேசுக்கு எதிராக ஓடி வருகிறார் இயேசு அவனை நோக்கி போகிறார் அந்த மனிதன் வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது அவருடைய குடியிருப்பு கல்லறைகளில் எங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் கல்லறையில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் நீங்களும் நானும் நினைக்கிற மாதிரி கிறிஸ்தவ கல்லறையை போல என்ன செய்ய கூடாது நினைக்க கூடாது இல்லையா நம்முடைய ஆலயங்களில் பழைய ஆலயங்கள்ல எல்லா ஆலய வளாகத்திலும் என்ன இருக்கும் கல்லறை இருக்கும் என்ட்ரன்ஸே என்ட்ரியே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கல்லர் தான் இமயில் சர்ச்சுக்குள்ள போனீங்கன்னா போன உடனே ரெண்டு பக்கம் என்னதான் இருக்கு கல்லறைகள் தான் இருக்கும் அங்கே தங்கி இருக்கிற ஊழியக்காரர்கள் இந்த கல்லறைகளை பார்த்து ஒரு நாளும் பயப்பட்டது இல்லை வேட்டுப்பாளையம் திருச்சி போனீங்கன்னா போன உடனே நம்ம வரவேற்பது கல்லறை தோட்டம் தான் வரவேற்கும் கல்லறை தோட்டம் என்று சொல்லி நாம் அதை வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கும் தமிழ்நாட்டில் கல்லறைகளுக்கு என்ன பெயர் சுடுகாடு இடுகாடு இப்படி எல்லாம் சொல்லுவோம் ராத்திரியில அந்த பகுதியை கடந்து போறதுன்னா போக மாட்டாங்க இல்லையா கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் யாரோ கூப்பிடுற மாதிரியே இருக்கும் யாரோ பின்னாடி நம்ம செருப்பு சத்தம் தான் கேட்கும் ஆனா நமக்கு இப்படி இருக்கும் பின்னாடி யாரோ நடந்து வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் கொஞ்சம் காத்து அடிச்சு ஏதாவது சத்தம் கேட்டா அப்படியே உடம்பெல்லாம் வேத்து போயிடும் இது வந்து தமிழ்நாட்டில் கல்லறைகளை குறித்த ஒரு பார்வை ஆனா இந்த மனிதன் கல்லறை தான் அவனுக்கு வீடு அடுத்தது இந்த மனிதன் ட்ரெஸ்ஸே போடல நிர்வாணமாக இருக்கிறான் அடுத்தது அவனுக்குள்ள இருந்த அசுத்த ஆவியினால அந்த வழியில போற வரவங்க எல்லாரையும் அடிப்பான் கத்துவான் யாருனாலையும் அவன் என்ன செய்ய முடியல கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் சங்கிலினால கட்டி வச்சாலும் அந்த சங்கிலிய உடைச்சிட்டு தந்துருவான் நான் கண்ணால பார்த்த ஒரு காட்சி சூலு பகுதியில நான் வாழ்ந்த நாட்கள்ல ஒரு வீட்டுக்கு போனேன் பயங்கர கூட்டம் ஒண்ணு நானும் என்னோட பயங்கர கூட்டமா இருக்கு என்னன்னு பார்க்கலான்னு போனா அந்த வீட்டுல ஒரு அம்மாவுக்கு பொல்லாத ஆவி பிடிச்சு 
அந்த அம்மா ஆடிட்டு இருக்கு ஆடிட்டு எனக்கு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா அங்க ஒரு பழங்காலத்து கதவு தேக்குமர் கதவு சாதாரணமா ஆண்களை என்ன செய்ய முடியாது அத அசைக்க முடியாது அந்த லேடி அந்த கதவை அப்படியே தூக்கி அப்படி போட்டுருச்சு மிரண்டு போயாச்சு நாங்க எல்லாரும் மிரண்டு போயிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பூசாரி வந்து என்னமோ பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த அம்மா கேக்குது போட நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியும் போட போய் ஒரு கோட்டர் வாங்கிட்டு வாட போட கோழி வாங்கிட்டு வாட இப்படி கேட்டு கட 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 அந்த சாராயத்தை குடிக்குது அப்புறம் இந்த கறி எடுத்து கண்ணு முன்னாடி அப்படி சாப்பிடுது அவர்களால ஒண்ணும் பண்ண முடியல அதன் பிறகு ஒரு பாஸ்டர் வந்து உபவாசத்தோடு அந்த அம்மாவுக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார் கடவுளை பெரிதான கிருபையினால அந்த அம்மாவுக்கு விடுதலை கிடைத்தது எதற்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு மனிதனுக்குள்ள பொல்லாத ஆவி இருக்கும் போது அந்த பொல்லாத ஆவி அந்த மனிதனுடைய இயல்பான வாழ்க்கையை என்ன செஞ்சிடும் மாற்றிவிடும் இயல்பான தன்மைகளை மாற்றிவிடும் சேட்டை இல்லையா யாரு சொல்றதையும் கேட்காது அதுக்குள்ள ஒரு ஆவி இருக்கு அதுதான் என்ன செய்யுது இவனை செயல்படுத்துகிறது அந்த ஆவி என்ன சொல்லுதோ அதைத்தான் இவன் கேட்பான் அல்லது அந்த பெண் கேட்கும் இதுதான் பொதுவாக இந்த பொல்லாத ஆவி பிடித்த அது ஆணோ பெண்ணோ அவருடைய செயல்பாடு இப்படித்தான் இருக்கும் ஆக இந்த மனிதனை குறித்து மார்க்கு அழகா ஒரு டெஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கிறார் அவன் கல்லறைகளிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் ஆடை அணியாமல் நிர்வாணமாக இருக்கிறான் போகிற வருகிற மக்களை காயப்படுத்துகிறான் திட்டுகிறான் சங்கிலினாலே கூட அவனை கட்ட முடியவில்லை அப்படி ஒரு இழிவான நிலைமையில வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த மனிதனை பார்த்து அந்த மனிதனுக்குள்ள இருக்கிற விசாசை ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் அசுத்தாவையே இவனை விட்டு போ என்று சொல்லி ஆண்டவர் அதிகாரத்தோடு கட்டளை கொடுத்திருந்தார் ஆகவே இந்த மனிதன் இயேசுவுக்கு எதிராக ஓடி வந்து சொல்லுகிறான் இயேசுவே உன்னதமான தேவனுடைய குமாரனே எனக்கும் உமக்கும் என்ன என்னை வேதனைப்படுத்தாத படிக்கு தேவன் பேரில் உமக்கு ஆணை என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு சொன்னான் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க வாசிக்கா ஆண்டவர் இயேசுவை அந்த மனிதன் பணிந்து கொள்ளுகிறான் இல்லையா பிசாசுக்கு இன்னொரு பேரு அந்த ஆவிக்கு வஞ்சக ஆவி தந்திரம் உள்ள ஆவி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதனாலதான் கடைசி காலத்தில் பிசாசானவன் யாரும் இருப்பான் தூதனை போலவும் கூட என்ன செய்வான் உங்கள் மத்தியில வருவான் ஒளியின் தூதன் என்று சொல்லி அவனுக்கு பெயர் சகோதர சாம்சபுத்துறை அவர்கள் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் கோத்தகிரியில் ஆரையாரை பணியாற்றின போது வந்தார் காலையில் ஒரு உபவாசி ஜப கூட்டம் அந்த கூட்டத்துக்கு அப்பதான் வர்றார் அப்ப ஒரு மனிதர் அவருக்கு ஆப்போசிட்ல வந்து அப்படி ஒரு ஆவையில நிறைஞ்சு அப்படி பண்றாரு அந்த மனுஷனை பத்தி ஏற்கனவே எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவரு ஒரு நல்ல தண்ணி மாஸ்டர் நல்லா தம் அடிப்பார் அவருடைய கேரக்டர் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா ஊழிக்காரனை பார்த்த உடனே அப்படியே ஆவியில நிறைஞ்சு பேசுகிறார் சாம்சபுத்திர ஐயா பக்கத்துல வந்து தோல் மேல கைய வச்சு ஒளியின் தூதனே இந்த சகோதரன் விட்டு கடந்து போ என்று சொல்லி ஊக்கமாக ஜபித்தார் ஜபித்த உடனே சுருடு கீழே வந்துட்டார் பார்க்கறவங்கலாம் யோசிச்சாங்க இந்த மனுஷனுக்குள்ள எப்படி ஆவியானவர் இறங்கினார் அப்ப கடைசி நாட்களில பிசாசானவன் தந்திரமாக பொல்லாத ஆவி ஒளியின் தூதனாக என்ன செய்ய முடியும் விசுவாசிகளுக்குள்ளே கிரியை செய்ய முடியும் பைபிள் எச்சரிக்கையா நமக்கு முன்னாடியே ஆவியானவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் சரி இப்ப இந்த மனிதன் தன்னை பணிந்து கொட்ட உடனே ஆண்டவர் கட்டினமாக சொல்லுகிறார் அசுத்தாவியே இந்த மனிதன் விட்டு வெளியே போ அடுத்து ஆண்டவர் அவன் பேசுகிறார் உன் பேர் என்ன பேர் என்ன சொல்லணும் அவனுக்கு என்ன பேர் இருந்துச்சோ அந்த பேர் தான் சொல்லணும் ஆனா அவனுக்கு சொந்த பேர் மறந்து போச்சு என்ன சொல்லுற நான் லேகியோன் லேகியோன் என்றால் ஆயிரக்கணக்கான பிசாசுகள் இல்லையா அந்த வார்த்தை 
இத்தாலிய ரோம ராணுவத்துல ஒரு படைக்குழுவினுடைய தலைவன் அவனை தான் சொல்லுவான் லீச்சியன் இத்தனை பேருக்கு தலைவன் நூற்றுக்கு அதிபதின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது மாதிரி அப்புறம் இந்த பிசாசு ஆண்டவரத்துல சொல்லுது ஐயா தயவு செய்து நீ வெளியில அனுப்பிடாதீங்க அதனால தூரத்துல பண்ணி எல்லாம் மேஞ்சுகிட்டு இருக்கு அந்த பண்ணி கூடத்துக்குள்ள என்ன செஞ்சிடுறேன் நான் போயிடுறேன் என்ன அங்க அனுப்பிருங்க என்ன சொல்லுகிறது ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் அந்த மனிதனுக்குள்ளே அந்த பிசாசை பன்றி கூட்டத்துக்குள்ள அனுப்புகிறார் அந்த பன்றி கூட்டத்துக்குள்ள அசுதாவை போன உடனே அந்த பன்றி கூட்டம் எல்லாம் மலை மேல இருந்து கீழே குதிச்சு எல்லாம் போயிடுச்சு இந்த மனிதன் சுகமாகுது இத கேள்விப்பட்ட ஜனங்கள் அந்த பன்றிகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தவங்க எல்லாரும் வந்து என்னையா இப்படி ஆகி போச்சே அத்தனை பண்ணியும் இறந்து போச்சே என்று சொல்லி பதினான்காவது வசனத்துல பன்றிகளை மேய்த்தவர்கள் ஓடி இதை பட்டணத்திலும் சுற்றுப்புறங்களிலும் அறிவித்தார்கள் அப்பொழுது சம்பவித்ததை பார்க்கும்படி ஜனங்கள் புறப்பட்டு வந்தார்கள் செய்தியினுடைய அடுத்த பகுதிக்கு நாம் போகலாம் த கான்சிக்வன்சஸ் விளைவுகள் என்ன இயேசுடைய சந்திப்பு நடந்தது அடுத்தது விளைவு இதுவரையிலும் இத்தனை ஆண்டுகளாக கல்லறையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மனிதன் இத்தனை ஆண்டுகளாக நிர்வாணியாக இருந்த மனிதன் இத்தனை ஆண்டுகளாக சங்கிலிகளாலே கட்டப்பட்டிருந்த ஒரு மனிதன் இத்தனை ஆண்டுகளாக வருவோர் போவோரை காயப்படுத்தி கொண்டிருந்த மனிதன் அவர்களை கட்டிதமாய் பேசின ஒரு மனிதன் இப்பொழுது எப்படி அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் மார்க்கு அழகாக சொல்லுகிறார் வாசியங்கள் பதினைந்தாவது வசனம் இயேசுகிடத்தில் வந்து லேகியோன் ஆகிய பிசாசுகள் பிடித்திருந்தவன் ஆடை அணிந்து உட்கார்ந்து புத்தி தெளிந்திருக்கிறதை கண்டு பயந்தார்கள் இல்லையா அவனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அந்த மனிதன் முதல்ல என்ன செய்யறாரு நீட்டா ட்ரெஸ் போட்டிருக்கார் நீட்டா ட்ரெஸ் அடுத்தது என்ன செய்யறாரா இயேசு கருகு அமையிலே உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் அடுத்தது புத்தி அவனுக்கு தெளிந்திருக்கிறது இத பார்த்த உடனே அந்த பன்றிகளுடைய மேய்த்தவர்கள் அதனுடைய ஓனர் அங்க இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரும் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும் நியாயமா என்ன செய்யணும் சந்தோஷப்படணும் இல்லையா சந்தோஷப்படணும் ஆனா இவர்கள் அவனை பார்த்து இயேசுவை பார்த்து பயந்தார்கள் சந்தோஷப்படுவதற்கு பதிலாக பயப்படுகிறதை இந்த பகுதியில நாம் வாசிக்கிறோம் இத்தனை ஆண்டுகளாக கல்லறையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மனிதன் இப்பொழுது ஜனங்களோடு இருக்கிறான் இத்தனை ஆண்டுகளாக நிர்வாணியாக இருந்த மனிதன் இப்பொழுது ரட்சிப்பின் ஆடை அணிந்து அமர்ந்து கொண்டு இருக்கிறான் இத்தனை ஆண்டுகளாக புத்தி தெளிவா இல்லாமல் தடுமாற்றத்தில இருந்த ஒரு மனிதன் இப்பொழுது தெளிந்த புத்தி உள்ளவனாய் ஆண்டவருக்கு அருகாமையிலே அமர்ந்து கொண்டு இருக்கிறான் ஆண்டவர் சொல்லுவதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறான் இதை பார்த்து கேட்ட மக்கள் என்ன செஞ்சிருக்கணும் சந்தோஷப்படணும் மாறாக அவர்கள் பயந்து ஆண்டவர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார்கள் ஆண்டவரே நீர் எங்களை விட்டு என்ன செய்ய வேண்டும் போக வேண்டும் இல்லையா அவர் தங்கள் எல்லைகளை விட்டு போகும்படி அவரை வேண்டிக் கொள்ள தொடங்கினார்கள் லூக்காவின் செல்லும் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் இயேசு பேதுருவை சந்திக்க வருகிறார் இரவு முழுவதும் வலை போட்டு மீன் கிடைக்காமல் சோர்ந்து போயிருக்கிற பேதுருவிடத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் வலைகளை போடுங்கள் ஆண்டவரின் வார்த்தையின்படியே பேதுரு வலையை போடுகிறான் வலைகள் கிழிந்து போகத்தக்கதாக படகு அமிழ்ந்து போகத்தக்கதாக ஏராளமான மீன்கள் கிடைக்கிறது கிடைச்ச உடனே சீமோன் பேதுரு என்ன சொல்றார் வாசிங்கள் எட்டாவது வசனம் சீமோன் பேதுரு அதை கண்டு இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்து ஆண்டவரே 
நான் பாவியான மனுஷன் நீர் என்னை விட்டு போக வேண்டும் என்றான் இல்லையா ஆக கடவுள் நம்முடைய வாழ்க்கையில செயலாற்றுகிற போது கடவுளுடைய செயலை ஒரு மனிதன் புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் என்னோடு கூட செயலாற்றுகிறவர் சர்வ வல்லம் உள்ள கடவுள் என்னை அதிகாரத்தோடு என்னை ஆளுகிறவர் வல்லம் உள்ள கடவுள் என்பதை புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் அடுத்தது என்ன நடக்கும் ஒரு பயம் நமக்குள்ளே வரும் ஆண்டவரே என்னை விட்டு போய்விடுங்கள் நான் பாவியான மனுஷன் இப்படித்தான் சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே அந்த ஜனங்கள் இப்படி சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது இந்த மனிதன் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுகிறான் ஆண்டவரே இத்தனை ஆண்டுகளாக நான் கல்லறையிலேயே வாழ்ந்துட்டேன் எல்லாரும் என்ன பயந்து தான் பார்த்திருக்காங்க நான் ஊருக்குள்ள போனதே இல்லை எத்தனையோ வருஷமா மறுபடியும் எனக்கு ஊருக்குள்ள போறதுக்கு விருப்பம் இல்லையா நானும் என்ன செஞ்சிடுறேன் உங்களோடு கூட வந்து விடுகிறேன் பதினெட்டாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் அப்படியே அவர் படவில் ஏறுகிற பொழுது விசாசு பிடித்திருந்தவன் அவரோட கூட இருக்கும்படி தனக்கு உத்தரவு கொடுக்க அவர் வேண்டு கொண்டான் இதோடைய அர்த்தம் புரியுது இல்லையா ஐயா இத்தனை நாளு இந்த ஜனங்கள் என்ன ஒரு மனுஷனை கூட ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏன்னா நான் அப்படித்தான் இருந்தேன் இப்ப நான் இப்படி ஊருக்குள்ள போறது இப்பவே பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த இடத்த விட்டு போங்கன்றாங்க நீங்க இந்த இடத்த விட்டு போயிட்டீங்கன்னா இந்த ஜனம் எனக்கு என்ன செய்வாங்களோ தெரியல பயந்து போய் ஆண்டு விடுத்து சொல்லுகிறான் அவர் படகுல ஏறுறார் ஆண்டு விடுத்து ஐயா நானும் என்ன செய்யறேன் உங்க கூட ஏன்னா வந்துடுறையா என்ன கேட்கிறார் மக்களை சந்திக்க அவனுக்கு பயம் மக்கள் என்ன சொல்லுவார்களோ ஏற்றுக்கொள்வார்களோ மாட்டார்களோ இப்படி ஒரு பயம் அவனுக்குள்ள ஆனால் ஆண்டவர் அவனுக்கு பதில் சொல்லுகிறார் கொஞ்சம் ஆண்களுக்கும் கொஞ்சம் வாய்ப்பு கொடுங்க மாஜிங்க சவர் பத்தொன்பதாவது வசனம் ஏசவனுக்கு உத்தரவு கொடாமல் நீ உன் இனத்தாரிடத்தில் உன் வீட்டிற்கு போய் கர்த்தர் உனக்கு இறங்கி உனக்கு செய்தவைகளை எல்லாம் அவர்களுக்கு அறிவி என்று சொல்லுகிறார் ஹிஸ் லைஃப் டோட்டலி டிரான்ஸ்பார்ம்டு பை த பவர் ஆஃப் ஜீசஸ் சோ திஸ் இஸ் த டைம் ஹி ஹேஸ் டு do something for jesus in return yesu and the manidrudey vaalkaiyila oru periya maatrathai aandavar yerpaduthi irukumbodhu ippozhudhu inda manidan yesuvukkaga thirumba onrai enna seino kodukka vendum endru aandavar virumbi and the manidhe eduthu solugira nee po pa enga po un veettukku po unnudeya sonda janam eduthala po kadavul unakku iranginar vidudhaliye koduthar உன் வாழ்க்கையை மாற்றி இருக்கிறார் இந்த செய்தியை அவர்களுக்கு என்ன செய் சொல் கோ அண்ட் இதை போ எல்லாருக்கும் சொல் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அவனை அனுப்பினார் அன்பானவர்களே இயேசு இந்த மனிதனை எதற்காக சந்திக்க போனார் என்று சீடர்களுக்கு ஆரம்பத்தில் புரியவில்லை நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் பார்வை மற்ற ஊழியக்காருடைய பார்வையிலிருந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் நச்சிது நூல்களிலே நாம் வாசிக்கிற ஒரு அருமையான ஒரு செய்தி என்னவென்றால் ஆண்டவர் இயேசுவின் பார்வையில ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஆத்துமாவும் முக்கியமானது ஈச் சோல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இன் த பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஜீசஸ் இயேசுவின் பார்வையில ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஆத்துமாவும் முக்கியமானது அதனால தான் இயேசு காணாமல் போன ஆட்டை குறித்து சொல்லுகிற போது அந்த ஒரே ஒரு ஆட்டுக்காக ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் தேடி போகிறார் அந்த ஒரே ஒரு ஆடு மனம் திரும்ப ஆடு மனம் திரும்ப அவசியம் இல்லாத தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஆடுகளை வனாந்தரத்தில் விட்டுவிட்டு காணாமல் போன ஒரு ஆட்டை தேடி ஆண்டவர் போகிறார் அதை தேடி கண்டுபிடித்து காயங்களை கட்டி 
தன் மார்பிலே அணைத்து கொண்டு அதை சுமந்து கொண்டு ஆண்டவர் வருகிற அழகான காட்சியை லூக்கா பதினைந்தாம் அதிகாரத்துல அந்த உவமையில நாம் பார்க்கிறோம் அந்த உவமை முடிகிற போது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மனம் திரும்புகிற ஒரே ஒரு பாவையை நிமித்தம் பரலோகத்துல தூதர்களுக்கு மத்தியில மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் ஒரே ஒரு ஆத்துமா ஆண்டவருக்கு முக்கியமானது ஒரே ஒரு ஆத்துமா இல்லையா சகை என்கிற மனிதன் ஒரே ஒரு ஆத்துமா அந்த மனிதனுக்காக ஆண்டவர் காட்டத்தி மரத்தின் கீழே போய் நிற்கிறார் அவனை சந்திக்கிறார் ஒரே ஒரு மனிதன் காணாமிய பெண் ஒரே ஒரு பெண் அந்த பெண்ணுக்காக அந்த பெண்ணுடைய மகள் விடுதலைக்காக ஆண்டவர் இயேசு என்ன செய்கிறார் அங்கே போகிறார் இங்கே ஒரே ஒரு மனிதன் கல்லறைகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மனிதன் இயேசுவை அறியாதவன் அவன் யூதர் அல்ல யூதர் அல்லாதவன் ஆனால் அந்த மனிதனை சந்திப்பதற்கு ஆண்டவர் போகிறார் ஈச் சோல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஜீசஸ் அந்த ஒரு ஆத்துமா ஆண்டவருக்கு பிரியமானது அந்த ஒரு ஆத்துமா ஆண்டவருக்கு விசேஷமானது என்பதை பைபிள் நீங்க வாசிக்கலாம் பூனியா இருந்த பெண் சூம்பி போன கைய உடைய ஒரு மனிதன் இவங்க எல்லாம் யாரு சிங்கிள் சோல் தனிப்பட்ட ஒரே ஒரு சோல் அந்த ஒரு ஆத்துமா ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் அந்த ஒரு ஆத்துமா விடுதலையை பெற வேண்டும் அது ஆண்டுவடி பார்வையில விலையேற பெற்றதா இருந்தது சோ ஜீசஸ் வெண்ட் அண்ட் சீ தட் பேர்சன் ஆகவே இயேசு போகிறார் அந்த மனிதனை சந்திக்கிறார் அந்த மனிதனை குணப்படுத்துகிறார் பெரிய கூட்டம் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை இயேசுவுக்கு பெரிய தேவாலயம் நிரம்பி இருக்கணும் அவசியம் இல்லை ஆண்டவருக்கு ஒரே ஒரு ஆத்துமா ஆண்டவருக்கு அவசியம் டிஎல் மூடி என்கிற அற்புதமான ஒரு ஊழியக்காரனை குறித்து நானும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அமெரிக்க தேசத்தை அசைத்த ஒரு மனிதன் ஒரு நாள் ராத்திரி வேளையில ஊழியத்தை எல்லாம் முடிச்சுட்டு ரொம்ப டயர்ட் வந்து டிஎல் மூடி ஐயா தூங்கிட்டு இருக்கிறார் அப்ப ஆவியானவர் அவரை தட்டி எழுப்புகிறார் மூடி கெட்அப் அண்ட் கோ அண்ட் த குட் நியூஸ் டு த நியர் பை ஹவுஸ் இவர் நெய்பரிங் ஹவுஸ் எழுந்துரு உன் பக்கத்து வீட்டுல ஒரு மனிதனுக்கு போய் சத்தியத்தை சொல்லு என்று சொல்லுகிறார் டீல் மூடி அவருடைய உடல் சோர்வு நிமித்தம் என்ன செய்ய முடியல எழுந்திருக்க முடியல சோர்ந்து போய் படுத்துட்டார் மறுபடியும் ஆவியானுடைய சத்தம் கேட்கிறது டீல் மூடினால முடியல படுத்துட்டார் தூங்கிட்டார் அடுத்த நாள் பார்த்தால் அருகாமையில் இருக்கிற அந்த வீட்டில் ஒரு மனிதன் தற்கொலை செய்து மறித்து போனார் டீல் மூடி அந்த செய்தியை கேள்விப்பட்டு உடைந்து போய் ஆண்டவரத்தில் ஒப்பு கொடுத்தார் ஐயோ ஆண்டவர் ஒரு ஆத்மாவைக்காக நீர் எவ்வளவு பிரயாசப்படுகிறீர் ஒரே ஒரு மனிதன் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்பதற்காக ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக என்னை நீர் பயன்படுத்த விரும்பினேன் நான் என்ன செஞ்சிட்டேன் உங்களுடைய அழைப்பை உங்களுடைய கட்டளையை உதாசீனப்படுத்தி விட்டேன் என்று சொல்லி மனதுருகி ஆண்டவிடத்துல மன்றாடினார் என்று சொல்லி அவருடைய வரலாற்றுல வாசிக்கலாம் ஐடாஸ் கடர் என்கிற அற்புதமான கத்தனுடைய ஊழியக்காரி மூன்று பேர் ஒரே நாளில அடுத்தடுத்து மரணம் அடைகிறார்கள் அந்த மூன்று மரணத்தையும் பார்த்த பிறகு ஐடாவுடைய மனதில ஒரு பெரிய வைராக்கியம் வருகிறது இந்த தமிழ்நாட்டில் மருத்துவ வசதி இல்லாமல் மறித்து கொண்டிருக்கிற இந்த ஜனங்களுக்காக என் வாழ்க்கை நான் அர்ப்பணிப்பேன் என்று சொல்லி படித்து முடித்தவுடனே மிக கொடுமையான வெயில் நிலவுகிற ராணிப்பேட்டை பகுதியில வெள்ளூர் பகுதியில இந்த அன்பான தாயார் வந்து தன்னுடைய மருத்துவ ஊழியத்தை துவங்கினார்கள் எந்த வசதியும் இல்ல அவர்கள் வாழ்ந்தது ஐரோப்பிய நாடுகளில சாதாரணமா இங்க இருக்கிற நீங்களும் நானுமே வெள்ளூர் போன சம்மர்ல தாங்கவே முடியாது ஆனா அந்த அம்மா அங்கே வந்து தங்கி இருந்து வாழ்ந்து அந்த மண்ணுக்காகவே தன் ஜீவனை கொடுத்தார்கள் இன்றைக்கு உலகத்திலே ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு மருத்துவமனை என்கிற ஒரு பெருமை வெள்ளூர் மருத்துவமனை கொண்டு ஒரு நாளில ஓபி பேஷன்ஸ் அவுட் பேஷன்ஸ் மாத்திரம் இருபதாயிரம் பேர் ஒரு நாள்ல காலையில ஓபியில இருபதாயிரம் பேர் இருப்பாங்க 
இன்னைக்கும் இப்ப அருகாமையில புதிய மருத்துவமனையை துவங்கி இருக்காங்க அப்ப என்னுடைய மகள் என்று சொன்னா டேடி நான் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஆரம்பிச்ச உடனே இங்க கூட்டம் குறைஞ்சிரும் நினைச்சேன் இங்கையும் அதே கூட்டம் வருது அங்கையும் அதே கூட்டம் வருது எங்கிருந்து தான் மக்கள் வரங்களோ தெரியல ஒருவேளை ஒரு தனி மனிதன் ஒரு தனி மனுஷி ஆண்டவருக்காக அர்ப்பணித்ததுனால இன்னைக்கு கர்த்தர் ஒரு பெரும் கூட்டத்துக்கு ஆசீர்வாதமாய் அந்த மருத்துவமனையை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் ஒரு ஆத்மா ஆண்டவருடைய பார்வையில விசேஷமானது ஆகவே ஆண்டவர் இயேசு இந்த மனிதனை சந்திக்க போனதனுடைய நோக்கத்தை இப்பொழுது நாம் என்ன செய்கிறோம் புரிந்து கொள்ளுகிறோம் சீடர்கள் புரிந்து கொள்ளுகிறார்கள் ஆண்டவர் இயேசுக்கு ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் முக்கியமானது கண்களை முடி அம்சமும் செய்வோம் நல்ல ஆண்டவரே இந்த காலை பொழுதற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி உங்களுடைய பார்வையில் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் முக்கியமானது என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் உணர்ந்து கொண்டோம் கற்றுக்கொண்டோம் நன்றி சொல்லுகிறோம் அந்த ஒரே ஒரு மனிதனுக்காக கலிலேயாவில இருந்து பயணப்பட்டு அந்நிய தேசத்துல இறங்கி அந்த மனிதனை சந்தித்து அவனுக்கு விடுதலை கொடுத்தது மாத்திரமல்ல அந்த மனிதனின் மூலமாய் தெக்கப்போலி பட்டணம் முழுமையிலுமாய் இயேசுவிலே அன்பு விதைக்கப்பட்டது தகப்பனே ஒரு மனிதனை இயேசு போய் சந்திக்கிறார் என்றால் அந்த சந்திப்பில ஆழமான ஒரு நோக்கம் உண்டு அதிலே ஆசீர்வாதம் உண்டு கற்றுக்கொண்டோம் நன்றி சொல்லுகிறோம் தொடர்ந்து எங்களோடு கூட வாரும் எங்களை வழிநடத்தும் இயேசுவை நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜபம் கேடும் அன்பின் பிதாவே ஆமே